ഗാഗിരാ സാഗർ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒൻപതാം അധ്യായമായ ജാമതയും ബീജഗണിതവും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചെറിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സെക്ഷനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ പാഠം കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ പരമാവധി ഇതിന് മുൻപ് കെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒൻപത് മാർക്കോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കടന്നു പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സൂചക സംഖ്യകൾ പിന്നീടുള്ളത് മദ്യബിന്ദു അംശബന്ധം വരക്കണക്കുകൾ രൂപങ്ങൾ സമവാക്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ മദ്യബിന്ദു മൂന്നാമത്തെ അംശബന്ധം നാലാമത്തെ വരക്കണക്കുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില സമവാക്യങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രധാന പോയിന്റിനെ പറ്റിയും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നീ സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖയുടെ മദ്യബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മദ്യബിന്ദു ഓർത്തു വെക്കാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നിവയെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖയെ എം ഇസ് ടു എൻ എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഭാഗിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഐഡിയ കൊണ്ടുവരിക ഒരു രേഖ അതിൽ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു അവയെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ എം ഇസ് ടു എൻ എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും നമ്പറുകളാവാം എണ്ണൽ സംഖ്യകളാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ് നിർദ്ദേശാങ്കവും വൈ നിർദ്ദേശാങ്കവും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം എക്സ് നിർദ്ദേശാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വണ്ണും വൈ നിർദ്ദേശാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ പ്ലസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വണ്ണും ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇതിൽ നടുക്കത്തെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇവിടെ അംശവും ഛേദവും അംശവും ഛേദവും തുല്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നിവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രേഖയുടെ ചെരിവ് നമ്മളതിനെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും ചെരിവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ X2 ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം നാലാമത്തത് രണ്ട് രേഖകളുടെ ചെരിവ് തുല്യമായാൽ അവ സമാന്തര രേഖകളായിരിക്കും അതായത് സമാന്തര രേഖ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല നേരെ പോകുന്ന രേഖകളാണ് സമാന്തര രേഖകൾ അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം ഈ രണ്ട് രേഖകളുടെയും ചെരിവുകൾ തുല്യമായി നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അവ സമാന്തര രേഖകളായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തത് പരസ്പരം ലംബങ്ങളായ രണ്ട് രേഖകളുടെ ചെരിവുകളുടെ ഗുണനഫലം മൈനസ് വണ്ണ് ആയിരിക്കും ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ മാർക്കിന് ചോദ്യമായിട്ട് ഈ മൈനസ് വണ്ണ് ചിലപ്പം പൂരിപ്പിക്കാനോ മറ്റോ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പരസ്പരം ലംബങ്ങളായ രണ്ട് രേഖകളുടെ ചെരിവുകളുടെ ഗുണനഫലം മൈനസ് വണ്ണ് ആയിരിക്കും ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രേഖയുടെ സമവാക്യം അതായത് ആ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ വൈ വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിൽ
വൈ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി വൈബണിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എന്റെ ഇവിടുത്തെ വൈബണ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചെരുവ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് എക്സ് അതുപോലെ എഴുതി എന്റെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതാണ് ഞാൻ നേരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പുറത്ത് എഴുതിയത് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിക്കുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചരങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്പറുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു വൈ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി സമത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് ഫോർ എക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി ദെൻ മൈനസ് ത്രീ അതുപോലെ എഴുതി മൈനസ് എയ്റ്റിനെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ചിഹ്നമായി സീറോ കിട്ടും ഇതൊന്ന് ചെറുതാക്കി വരുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് കേന്ദ്രം എ ബിയും ആരും ആറുമായ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഇതിന്റെ കേന്ദ്രം എ ബി ഐ അതുപോലെ തന്നെ ആരം ആർ ആണെങ്കിൽ ഈക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ഇത് വെക്കാം എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെയും നാല് മാർക്കിന്റെയും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യം ഒന്നിന് എ ബി സി എന്ന ക്രമത്തിൽ മൂന്ന് പാർട്ടികളാണുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചോദ്യം രണ്ട് നാല് നാല് ആറ് എന്നിവയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖയുടെ ചെരിവെത്ര ആ രേഖയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക മൂന്നാമത്തത് ഇതേ രേഖയിലുള്ള മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഒന്നിനോടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യമുള്ളത് ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നാല് നാല് ആറ് പോയിന്റ്സ് എഴുതി ചെരിവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സമവാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിലകൾ അറിയാം ജസ്റ്റ് ഇത് കൊടുക്കുക വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ദെൻ എഗെയിൻ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ദെൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെരിവിന്റെ വില ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആ സംഖ്യയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക എന്നതാണ് സമവാക്യത്തിനുള്ള ഒരു സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരിക്കും ചെരിവാണ് ചെരിവ് ഇവിടെ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ഇവിടെ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇവിടെ രണ്ട് ജോഡികൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നാല് എടുക്കാം നാല് ആറ് എടുക്കാം ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പേരാണ് അതായത് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാക്കി എടുത്തു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആക്കി എടുത്തു ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയും എക്സും അതുപോലെ എഴുതുക വൈ വണ്ണിനും എക്സ് വണ്ണിനും പകരം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ കൊടുക്കുന്നു ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവസാനം ഇത്തരത്തിലൊരു സമവാക്യ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതേ രേഖയിലുള്ള മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക സമവാക്യം അറിയാമെങ്കിൽ എക്സിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വില കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായി വൈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് മൂന്ന് അപ്പം എക്സ് വൺ ആയി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായി അപ്പം നമ്മുടെ അതേ രേഖയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ബിന്ദു എന്ത് കിട്ടി ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പല പല വിലകളിട്ട് പല പല ബിന്ദുക്കളുടെ ആൻസറുകൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇനി ഒരു നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിനും എ ബി രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മിക്കവാറും അതിന് രണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ചോദ്യകർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം ചോദ്യം എ മൂന്ന് രണ്ട് ബി എട്ട് ഏഴ് എന്ന രേഖയിൽ പി എന്ന ബിന്ദു
x2 y2 direct equation ல் கொடுத்தால் நமக்க answer கிட்டும் அங்கன செய்து விரும்பும் இவிடை x இந்த நிர்தேசாங்கம் அஞ்சுந்த கிட்டும் அதேரிதில் y நிர்தேசாங்கம் நமல படிச்சு வெச்சுட்டுண்ட equationல் சமவாக்கித்தில் அப் வெலகல் direct கொடுத்தால் நமக்க y நிர்தேசாங்கும் Indonesia Kristin, சமவாக்கியம் கேந்திரம் பியும் ஆரம் அஞ்சுமாய் வருத்தத்தின்ட சமவாக்கியம் என்ன பரையந்தது இனி இது கூடாண்ட முன்கால SSLC பரிஷிக்கு இப்பாட பாகத்தின்னும் வந்தன் அண்டு சோதிங்கள் யாம் பரிஜே பெடுத்தான என்ன இது விடைச் செய்யுந்தில்லா நீங்கள் சோதிங்கள் ஒந்து மனசிலாக்கி சீப்பாட்ட minus 2 என்ன பிந்து அவிரத்தத்திலே பிந்து ஆணோ என்னு பரிஷ்சோதிக்குகா பே மூன்னு சோதிவும் நம்மல அனலைச் செய்து செய்யண்டு ஒரு காரியான அப்பாம் நோட்புக்கில் நம்மல செய்து வெச்சிட்டுள்ள பிராவலம் நோக்கி இயும் ஒரு சோதத்தின உத்தரங்கண்டத்தானாயிட்டு சரமிக்கிய எல்லாவிரு ஒன்னாமத்த சோதியம் ABட மத்தி பிந்து கண்டு பிடிக்கியா CD உட நீலமத்திரா CD என்னிரேக்கி 2 is to 1 விகுசிக்கின்ன பிந்து வின்ன நிர்தேச் சாங்கங்கள் கண்டு பிடிக்கியா ஒன்னாமத்த சோதியம் நமக்கு direct equation உபியிக்கியா மத்தி பிந்து கண்டு பிடிக்கின்ன equation நம்மலும் படிச்சிட்டுண்டு இனி CD என்ன ரேக்கே 2 is to 1 ஐட்டு வாக்கிக்கின்னும் நிர்தேச் சாங்கங்கள் கண்டு பிடிக்கே அதின் வடது கணக்டி தமக்கு சிய நாய்டு பெட்டு பிரண்டு சோதிங்களும் பிரிவேச் கொஸ்டிம் பேப்பராயிருந்தும் அப்போம் சமை உட்டு வைகிட்டில்லா இது வரையும் இது ஒரு புத்திமுட்டான செய்யாம் பெட்டிலான் வரந்து மாட்டி வெச்சிரிக்கின்ன வேறு ஆணங்கி போலும் ஆதிமாய் இதன் எடுத்து படிச்சு எட்டம் உடதை எனுப்பத்திலும் மார்க்கு வாங்காம் வெட்டும் வரு சாப்டுரான் அப்பு நமாயிட்டு படிச்சு SLC படிச்சிக்கு நல்ல மார்க்கு கணுதத்தின் ச்கோரையா எல்லா